Según Ipsos BIT 2016 en Ecuador, el 89% de las empresas tiene un hombre en cargos ejecutivos y uno de cada 10 gerencias generales es ocupada por una mujer. Si bien ha existido un progreso, estamos lejos todavía de ser lo óptimo y por eso tenemos esta noche como invitada a María Fernanda Corral que es fundadora de Women for Women Ecuador y es organizadora de la tercera edición del Talento No Tiene Género, premio a la igualdad de género organizacional. Es un gusto saludarla. Bienvenida en Boga, buenas noches. Buenas noches María Antonieta, muchísimas gracias por la invitación. Cuéntenos cuál es el objetivo del Talento No Tiene Género. El Talento No Tiene Género es una iniciativa que la lanzamos en el 2016 conjuntamente con la Cámara de Industrias y Producción y con PwC, así como con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y de ONU Mujeres, para promover eh, la igualdad de género organizacional a través de reconocer cuáles son aquellas empresas que tienen mejores prácticas que están promoviendo igualdad de género y el avance de las mujeres a posiciones de dirección. ¿Cuáles son estas buenas prácticas empresariales? Bueno, entre las buenas prácticas que nosotros evaluamos a través de la iniciativa El Talento No Tiene Género, están por una parte el eh, posicionamiento estratégico de la importancia de la igualdad de género, no solamente porque es lo correcto hacer, sino también porque es un buen negocio. Al ser un posicionamiento estratégico, implica que es la alta dirección quienes lo están eh, promoviendo y quienes son, eh, digamos, los portavoces mayores de la igualdad de género. Eh, la otra práctica que evaluamos es si es que las organizaciones tienen eh, prácticas de talento eh, o mejor dicho de manejo del talento que garantizan la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en procesos como la selección, en procesos como el desarrollo, promoción, pulse de altos potenciales, sucesión, etc. La otra práctica que evaluamos es si es que la empresa no tiene brechas salariales. Encontramos que, eh, de acuerdo a ONU Mujeres, el promedio de la brecha salarial en el mundo está alrededor del 20% y en el Ecuador el 23%. Eh, la otra práctica que evaluamos es si es que las organizaciones crean ambientes inclusivos de trabajo. Eh, esto quiere decir ambientes que por una parte están libres de violencia y de acoso sexual, eh, por otra parte ambientes que tienen prácticas como por ejemplo la flexibilidad laboral, así como eh, generar ¿no es cierto? Eh, la posibilidad para las, las madres de que puedan contar con una sala de lactancia, por ejemplo. Esas son las prácticas que evaluamos a través de la iniciativa El Talento No Tiene Género. Según la proyección de Woman to Woman, cuando las mujeres, eh, cuando las mujeres en el Ecuador podríamos alcanzar ese anhelado 50-50 en relación a los puestos de trabajo. Bueno, en realidad, digamos, en el Ecuador no existen estudios concretos que nos digan, bueno, vamos a llegar al 50-50, ¿no es cierto?, a tal año. Sin embargo, de acuerdo al World Economic Forum, al, al ritmo que estamos avanzando nos tomaría 170 años cerrar la brecha de género. Por eso es que eh, cuando en el 2015 ONU lanza los Objetivos de Desarrollo eh, Sostenibles, eh, la Agenda 2030, el Objetivo 5 es alcanzar la igualdad de género para niñas y mujeres. Aspiramos entonces que eh, pongamos algún tipo de eh, acelerador en cerrar esta brecha. Y la iniciativa El Talento No Tiene Género en el Ecuador a nivel organizacional justamente busca que las empresas sean mucho más intencionales y conscientes al momento de promover la igualdad de género. ¿Cómo pueden las empresas participar en estos mm. premios? Bueno, la, la, la postulación inició el 9 de enero. Eh, las empresas pueden ingresar a nuestra página web que es www.eltalentonotienegénero.com Ahí van a encontrar absolutamente toda la información que requieren para poder postular y las postulaciones van a estar abiertas hasta el 15 de febrero. ¿Y cuándo se realizará la premiación? La premiación se va a realizar el 28 de marzo. Okay. ¿Y según las ediciones anteriores, ¿cuáles son esas empresas en el Ecuador con equidad de género? Bueno, eh, el año anterior, la segunda edición, la empresa que ganó el, el premio en categoría nacional fue Banco Guayaquil y en segundo lugar quedó la corporación GPF, que es la corporación de Fibeca. En lo que es empresas multinacionales, la empresa que ganó fue Schlumberger y en segundos lugares quedaron Plan Internacional y Citibank. 
Eh, tuvimos 91 empresas que participaron en las dos categorías, entre ellas las de las empresas más grandes del país, así como algunas empresas que son más bien pequeños emprendimientos y también tuvimos una importante presencia geográfica, es decir, cubrimos todo el, el territorio ecuatoriano. Muchísimas gracias por acompañarnos, un gusto de realmente dialogar con usted a propósito también de lo que estamos viviendo, ¿no? Eh, este camino a la igualdad de género que, mm. que es tan importante. Gracias por acompañarnos y éxitos. Muchísimas gracias, María Antonieta. Bueno. Amigos televidentes, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Espero realmente que hayan disfrutado del programa. Nos